长老，多谢你帮我斩断世俗之情，祝我同树再见。修炼告一段，我回来了。林峰，万一遇到棘手的麻烦，不要自己硬撑。我的好朋友林峰那儿有一道能向我父皇求助的秘法。你就是林峰，身上刻有传讯火皇之法。我刚刚已经试过了，这大阵隔绝内外，所以秘法毫无反应。你终于感应法阵变化，抓住机会求救。还想跑、哦？啊还以为就是骗你们的说辞，没想到还真有张丹方。我看这张丹方上的内容就是如何捕捉那些蕴含神性物质最多的生灵，并以他们为主要熬炼神性精华，滋养己身。辅国祖帝那么多域外势力，恐怕有不少是为了神性物质来的。祖帝乃力界火皇崛起之地，不仅隐含神性物质，还有上古火皇的修炼之所圣皇宫。不久前，火皇与那些域外大族突然达成协议，以日后在南关中继续扶持火国为条件，才得以允许他们的子弟进来，与我们共寻机缘。没想到，竟暗害我族。你是说，入此地，其实是一场大机缘？原来女胖子不仅是让我来帮火国弟子，更是为了帮我修炼。这古菜谱，嗯，这丹方咱们去试试。你比如利用这莽牛骨的方法，就值得尝试。哪怕不成，也起码算搞些美食来尝尝。我的好弟弟，听说你对天下宣称约我一战，如今我回来了，你又在哪里？嗯，别让莽牛发现我们，先躲起来。再慢慢想办法怎么捕捉。你们要挤成手。嗯。哇，好棒啊！能不能吃上水煮鱼，就看他了。这莽牛骨粉真的能引来洋云？嗯，丹方是那么写的，谁知道啊？哎，来了来了！哎
我的好弟弟，既然来约一战，为何久不现身？有神性物质这样的修炼捷径，你们公主却不知利用，真是无脑。哎、女胖子，你你怎么来了？本公主得到重要消息，第一时间跑来准备告诉你。你这坏胚，竟然在我族人面前说我坏话！哎哎哎这么说，十亿已经出关，当众宣布应战了。对，他找不到你，传下话说会在虚神界等你。怎么了？在想什么呢？嗯，在想怎么暴揍他。切，我听说那十亿很厉害的，你小心自己别被揍了才好。嗯。其实你完全没有必要现在就去跟他一战啊！你比他小了三四岁，现在决斗多吃亏啊！不如再等长大一点，再好好揍他。何时对战，只有我们才知道，不会太久的。接下来你有什么特别的打算吗？修行，然后堂堂正正一战。这不是你的风格呀！我以为你要好好谋划，到时候设局对付十亿呢。哼，胡说！我是那样的人吗？天纵神武，光明正大，这才是我的风格。<笑>放心吧，我当然不会成匹夫之勇，我自有主意，要先探探十亿的虚实。接下来你要苦修了。接下来，请你们吃东西。对啊，还请我们水煮鱼呢。是啊，可惜养鱼都被炼化了，我也没办法。嗯，这么多古法，我就不信你不来养鱼。蘑菇粉的辛苦还是值得的。就知道你们很饿了，我还带了东西来呢。嗯。哎。公主殿下，这也太好吃了。嗯，这吃法倒是新鲜。你们看，底下点火，只需要一口大锅，不如就叫火锅吧。嗯，对对对对。哎、再来一点，老赌不要煮太久啊，会老了。那这些神性物质你们先用着，我已突破冥文境中期，该去赴约了。这里能进入虚神界化灵境吗？当然，连我国纪灵都出自此地，沐浴神之光辉，怎么可能进入不了虚神界？不过你去化灵境干嘛？十一说他在明文境等你。十亿何在，弟弟？一别多年，你还好吗？不劳挂心，很好。何时来化灵境一战啊？我在明文境随时恭候。若你继止化灵境，我给你时间成长，看你出不出来战或不战，一言而决。要我回去陪孩子嬉戏？我亲爱的弟弟，你够资格与我一战。嗯、这下够资格了吧？他们，他们就有记录被传话。这太奢侈了！你在逼
逼我吗？是。既然你不现身。那我就去下一个地方躲避，顺便解决死人恩怨。哼！快来一战！天下不是你一个人的天下，没有人可以无敌。你身为人族，更要懂得敬畏。这里是魔灵湖，不是你撒野的地方。说得好，那日魔灵湖震慑武王府，逼走我祖父的账，我找谁来算？我在自己所能达到的境界，就是天下无敌。我的好弟弟，你下手可真狠！<笑>你迟迟不出现，莫不是怕打输了丢人现眼？我只是没想到这么多年你还是这么没出息，是不敢去明文剑与我一战，还是根本没能突破明文剑，害我在上层白白等你这么久？你不是也不敢和我在化灵境一战？<笑>没关系，我会手下留情的。我不是都已经让块骨头给你了吗？嗯，<笑>那至尊骨恐怕是徒有虚名啊，威力还不及我这重瞳半分。是吗？但是我看你好像还是很得意这宝贝的。那就来让你见识见识。弟弟，你还不行，我只是正常注视，重瞳的威势还没有显现。重瞳，很厉害吗？我也有一颗，不过平日用来砸人。不看野之，无非一颗神人眼，究是死物，难以展现十之一二的威势。即今天让你见识见识，什么是真正的重瞳之威。正要见识见识，哼！
只怕你难以承受。正要试试，嗯，嗯，嗯，快退，快退。竟在上古圣院得到了金身液，姐姐，将这十亿引入教中，你不是打算甘愿红袖添香，留一段佳话吧？<笑>我补天教再增杰出弟子，而你们截天教只能看着，你也只会出言挑拨了吧？<笑>看清楚，与十亿棋逢对手那家伙的肉身，可没靠什么宝物秘药，而是全凭自己修成的。<笑>你那古天教的杰出弟子，没准一会儿就被揍了呢。<笑>我好期待啊！弟弟，好不容易活下来，何必再来寻死呢？说的好像自己占上风了一样，看看谁先死。嗯。哼，那就再来试试。正合我意，好不容易把你逼出来。我本来还得防着你，发现不是对手，再偷偷跑掉。既然你愿意好打一场，我可就相信你不会逃跑了。拿尖嘴利，只可惜你的身手，赶不上言辞之力。你当时身手敏捷，早早就下手取了我的骨。别客气，骨头不都优先给你了吗？你真不简单，修成这样的宝体，是打算肉身成圣吗？宝体，马马虎虎吧。是你的肉身太弱，不知是虚度了光阴，还是虽然刻苦修炼，可天分实在不足。你<笑><笑>。<笑>肉身成圣，这并不是一条无敌路。你若是介止于此，便没有与我对决的实力。你靠灵药神液泡出来的肉身，不过如此。自古以来，天生重生者的底魄都有些偏弱。哼，承认自己弱了。我的好弟，以我最弱之下，对你自傲之功法尚且平手，你有什么资格与我一战？厉害！太强大了，简直不像是人类的对决。这就是你的重瞳之力吗？只是最简单的一种。这双重瞳还有无穷妙用，你慢慢体会吧。原来你的眼珠子才是本体，你就是个眼睛盒子呀！真是废话连篇，令人心烦。锁链是秩序锁链，这十亿小小年纪，竟已掌握了秩序之力你等破坏了虚神界的平衡，若不停止，将遭惩罚。你们只有三种选择：一，马上停手离开；二，继续战斗下去，为我驱逐。嗯
。三，进入天空战场一战。天空战场就是传说中的神级擂台，非傲视一隅的天才不能登临，但只要能上去，再活着下来，便都有奖励，赢得对决，更有厚礼。神级擂台，这两人的实力竟……我想知道，你是谁？我是御史，其实只是这虚神界的一道意志，负责守护这片空间，所以绝不允许你们违反此处的规则。当年驱逐最爱吃兽奶之人，便是我。不只是驱逐吧，在我突破十洞天时，还曾摊下我的奖励，不厚道。那奖励累积，也能得到太古神书吗？说过了，在天空战场击败对手，将有后赐。那到底何时能进入天空战场？尘封太久，重新启用需在一个月后。弟弟，你总是想着，让我在这你已取得圆满的化灵境决斗，此时很失望吧？胡说，我是那样的人吗？天纵神武，光明正大。才是我的风格。一个月后见，我的好弟弟，你为了利用虚神界限制修为的规则，费尽了心思。<笑>可惜你想过没有？巅峰一战，实力为先。当你把希望寄托在那些无聊的小算计上之时，你就已经输了。是一动手了。这地方空气干热，刚回来，我有点不适应罢了。我没事。脸色这么难看，怎么能没事呢？你赶紧好好休息。至于决斗，咱不打了。我去求父皇，让他……你不明白，这可不仅仅是一场生死决斗。你怎么不听劝啊？亏我一直认真守着你的肉身。接下来的事，我要自己去面对。所谓补天，并非是补，而是寻回混沌鸿蒙之初，天地未分之前。补天术是我教秘术，短短时间，你竟掌握到如此程度，看来一月后的一战，你已可期必胜。正面对战，我自然必胜。弟弟，无论你还暗藏了什么手段，此战，我一定要赢。只差一点点，我一定能行。父皇陛下，你认得本皇？除了陛下，这世上还能有谁有如此为师？举手投足皆能引起这火国祖帝的共鸣。你倒是心思玲珑之辈。其实我此来，是要感谢你在血祭大阵中救下我火国许多子弟。嗨，无需说谢，那本就是我答应过火灵儿的事。再说，最后破掉大阵的，也是您的棋子。我堂堂火国之皇，言出法随，一定要谢。
对我的黄道威压，你起码要暂避锋芒，结果你却一步不退。怎么可能？也太瞧不起人了。你说什么？呃，奶奶，不知吼皇陛下有何赐教？此时，你为何修炼？为了战胜十亿。那战胜十亿之后呢？之后，我没想过。是没想过，还是忘了？难不成，从出生之日，踏上修炼之路起，你便是为了战胜十亿？若你的注意力时时都在他人身上，你所悟之道，可还是你的道吗？我懂了，我终于懂了。原来无论是参悟宝术，还是生死对决，都不过是我悟道途中所需经历。既然如此，那么一月之后，该一战便去一战。我需要做的，不过是明彻自己为何而修，又该如何悟道。至于胜负，反而不用放在心上。该一战，便去一战，就如该参悟，便须参悟。既然如于参中求悟，那么于战中，自当求胜。矢志不。却又要不忘本心，你且用心感受，此秘法可助你洗去蒙尘之心念。刚刚你这神息画饼画炉的手段，也是日后构建彩虹之桥的基础。不过，那是成神时才需要考虑的问题，你日后慢慢体悟吧。你手中的丹方，本是我火族不传之秘，但你既然已得到了，我便替你补全了它。若所求养育量大，可寻找白甲、螳螂双宝。将其炼制成饵料，奇效更佳。为何要如此帮我？有恩必报，火国族中人人如此。此外，灵儿虽被关得骄纵了些，可也是个善良又重情义的好孩子。若是他日遇到变故，望你在能力可及之下，护他周全。陛下的修为足以傲视荒域，有您在，还需要我保护吗？未来之事，谁能预料？令火皇都如此忌惮，难道就是为了那荒域大劫？我好像感受到了父皇的气息。我父皇呢？我大哥刚刚离开，我替你去寻他回来。不会说话就闭嘴！<笑>谢谢你。现在知道谢我了。那个。你不是要跟十一打架吗？决斗。好，好，决斗，决斗。你可是那十一决斗之前在做什么？他遍历名山大川，观流瀑，赏夕阳。我问过一位我火族的高手，他说这是十一在磨砺心智。看起来越轻松，就说明他越可怕。你还是赶紧继续闭关吧。打架，决斗之前能强一分是一分，我给你护法。红尘悟道。还是在闭关中顿悟，无论哪一种方式都是修行，我没必要为他去改变什么。嗯，不谈他了，走，请你吃好吃的。还吃、啊我大哥的新配方，咱们再去抓洋鱼。
，萨尔，请回岸上等我。难得，快封锁整片湖面！我国凡夫见到我等捕捉洋鱼，还不速速退避？这洋鱼分明是我们引来的，你们怎么敢如此撒野？今日走运，收获不断呀！其他人杀了，把这两个美人留下。嗯、你要杀谁？杀你们这些荒域罪民！是谁欺人太甚？我撒耳料，你们来趁火打劫，事后还想算计我，不收拾你们，对不起我的辛苦。受死！这湖中有一，快退！休想逃跑杨鱼王，是杨鱼王，机会难得，接阵对抗。<笑>这大鱼看起来一般的王侯多少钱？若能出来，肯定能炼化更多神星物质。啊！嗨、啊，让他跑了！都怪这些坏人捣乱，不然那杨云王应该没这么胆小。说的对，所以得找他们弥补损失。你看看，多好的机会，才刷了这么点。这么多，这得有几百条吧？你还嫌少？哎，你手中的洋鱼本是我独角族的猎物，还不快物归原主？今天请你吃全鱼宴
，明文镜后期果然不凡，呼吸之间，仿佛与这天地规则与秩序的波动相互呼应。那边好像有什么东西。这些猛禽在此流连环绕，此处一定藏着什么东西。这么嚣张，肯定是好东西。一个大脑还会召唤雷电，而且这温度也太烫了吧！嗯，这枚丹蕴含大道碎片，生机如渊似海，吃掉的话。肯定会让我发生一次大蜕变。可要是等它孵化出来，说不定能得到一种太古宝术。哎，怎么办？吃还是不吃？这是个问题。散队走运。嗯、我助你一臂之力，早点孵化出来。宝宝，叫妈妈！敢占我便宜，我揍死你！你是什么人？打扰我休学不说，还敢占我便宜！啊啊啊啊、说，你到底是什么人？啊啊啊啊、火明十号，来自大荒石村，可是你们火国公主的朋友。你要是练了我，他一定也会练了你。我堂堂火国纪灵，火皇后都不放在眼里，会害怕一个公主？火国纪灵，那你岂不是上古神明？哦，立国之时的上古纪灵是我祖母，不过现在是我。你来自大荒，几年前有只金毛猴子落在那里，你可见了他手中的山宝？山宝在毛琼手里，竟敢偷偷藏着这么大的秘密！看我回去收拾他！你跟那金毛猴子很熟吗？那是。嗯、我扶了你半天，你还烧我，送我件宝具，你的良心才不会痛吧？没有。要不，你送我根原始真玉如何？不法形容的就是你这种鸟，恩将仇报，一愿报得，忘而复义。呃，圣皇宫里面应该还有一根朱雀仙贝的真鱼。圣皇宫？嗯，你就是本代。
火皇的女儿。见过纪灵大人。知道，一旦进入摄皇宫，就会与外界隔绝。若有危险，别说我跟火皇，天神也救不了你们。纪灵大人的本体果然威风凛凛。你也是公主啊，怪不得脾气一样差。嗯。哎、啊。圣皇宫，真的是传说中的圣皇宫。上古之时，火族历代高手都是在这里获得了大成就，一飞冲天。嗯。今天我也算一飞冲天过了吧，走，这回带你一起飞。难道有空间大阵？我听父皇说过，圣皇宫轻易难得一见。若想进入，更是非有大机缘不可。怎么才算有大机缘？自然是得到圣皇宫的认可。据说有缘人面对圣皇宫，这岩浆池中自然会有洋鱼出现，连接成桥。我家还有一段祖传的驱使洋鱼咒语呢。可是这儿也没有洋鱼啊！早说，不就是洋鱼吗？咱们成有缘人了吧？嗨！哦，厉害！这么多洋鱼，要是做成洋鱼火锅，能吃上一辈子。嗯、想依靠我等，助你进圣皇宫。妄、啊、想、啊啊啊！哎呀，都什么时候，你还想着吃？这下怎么办啊？我也没想到，最后会坏在几条洋鱼身上啊！就没有别的办法了吗？据我所知，火族历代先贤都是踩着黄金桥过去的。不过听我父皇说，若能有人自己构建出一座彩虹桥，也可以连接到彼岸。彩虹桥，这神息画鼎画炉的手段，也是日后构建彩虹之桥的基础。不过那是成神时才需要考虑的问题。不过那太难了，听父皇说，连王侯都难以窥到门径。不是怎么知道，反正咱们没得到认可。只能硬闯。我听说，自上古到现在。只有圣皇在少年时曾构建出这种七彩神桥，可你，你比当年的他还要年少。我是谁？震古烁今无人敌，天上地下唯我尊。嗯，可恶，被他装到了。嗯
说，除非大有机缘，否则入圣皇宫，凶险重重。看来你我嘛，就是对楚玄之人。小心，我听父皇说过，这门看似平淡无奇，但只要一迈进去，就会腾起一股真火。九成自认有大机缘的人，都瞬间死在这座门内。我先去，唯有火国皇室血脉，应该不怕这真火。嗯，有道理。哼，我还以为你会说一些安慰的话语。结果这么放心我进去、啊，傻瓜！你父皇如此宠爱你，若不是觉得你有此机遇，怎么会不断的给你讲圣皇宫之事呢？你生死有命，本公主来了。没有受挫，这圣皇宫果然是我族圣地。只是通过了这道门，我的血脉之力就觉醒了。原来我的浴火炼金身不光能抵抗真火，还能抵抗耳光啊！我是看过你，可你也看了我的身体，不是吗？哎呀，闭嘴！咱俩算扯平了吧这钟声中夹杂的我族古剑声，对你修行绝对大有益处。哪有剑声啊？看来，这是你们拥有火族血脉之人才有的机遇，与我无关。
司不利，起码有叔叔明白了，也是凶多吉少。修仙之术相互呼应，我明白了，这就是朱雀司机第一集禁锢之法。除攻击之外，也是为了保证其死法者有足够强大的肉体，才能无法施展这种大绝天地法术。天蓬宝书三级炼天。这是最后一击火雨，威力实在惊人。这朱雀司机果然威力非凡我才刚刚修炼完成，大殿怎么就塌了？说来话长，请放心我。哦，等你等的有点无聊，我就顺便学了一个太古朱雀四技。
太古朱雀四金、嗯。我听父王说过，若是谁能练出太古朱雀十金，便可再现焚毁诸天神魔的无上宝术。朱雀十金早已失传，能让你学到四金也是逆天的机缘。嗯，咱们快往前走，说不定你祖先还为我准备了别的大机缘呢。说过，这是圣皇宫大造化真正的根本所在。涅盘池？你怎么知道？我还识得这几个字。岩浆之中还长着莲花。啊，好香啊！这两个池子中的，应该不是岩浆，而是比杨玉熬炼出来的神液更精纯的神性物质。这是涅盘浆液。是太古朱雀涅盘时留下的部分精华所化。这涅盘浆液最为圣洁，不容污染，需自身无瑕无垢后才能进入，且需要按照一种古老的仪式祭祀太古朱雀，不然必有变故。无瑕无垢，是不是需要沐浴啊？那岂不是？啊、你的眼睛再敢放贼光，我就挖掉他们！啊就知道涅盘池附近一定有座无尘泉，你去那边不准偷看。不看就是，反正又不是没见过。哼出宝书的速度。这至尊骨好像变得越发强大了。这些大小的至尊骨重生，竟吸光了这一池精华神液
至尊骨却尚未完全长好，才会如此的难以控制。这又不是石头和土，你吃这些干什么？涅盘池都被你喝空了，我吃些残羹剩饭呗。虽说祸了岩浆，可照样是大补之物。哎，我的屎！在哪？我的屎！哎哎哎！你你你你你不是吧？我等了这么久，你就这么抢走了？我身体有伤，需要他来修复。我的神爷，我的宝贝。别吵！我带你出去找好吃的。呸呸呸！这这分明就是普通岩浆！你这个骗子！说找好吃的，这儿的好东西都让你们抢光了！菜单都刻墙上了，还会没好吃的吗？哎，哎，等等！怎么阴森森的？呃、我不吃了，我不吃了，咱咱们快回去吧。啊！完了完了完了，回也回不去了！别这么怂好不好？你可是打神石啊！若能战败这家伙，我就能确定这神魔之墙是什么玩意儿朱燕的肉身很厉害吗？传说昔年曾有一头朱燕与银金门爆发冲突，最终引出了该教传说中活了无尽岁月的教主，才将他降服。些东西，幸好能模仿出来
！你们动静小点，我要误伤无辜。你要干啥、啊？去！打神石咒语，没学过吧？哼！朱雀四绝第三技，灭绝！真不忍心打这么英俊的脸。被打回原形了，驾驭不了我这完美的身体。空藤宝术，竟真是完全版的空藤宝术。空藤宝术是这样，真要多谢你。他本身不就上古师兄吗？怎么还能掌握其他师兄的宝术？因为朱焰宝术其实就是模仿其他所有凶兽施展他们的宝术，而且这只还不过是白头的，所以虽然模仿的像模像样，可威力毕竟大大不如啊。要是大闹凝金门的那只过来，胜负可就难说了。据说那只是金色，比这只白头的肯定厉害好多啊。把它藏好，别让人发现它的真实身份。毛球就是金色。嘿，想什么呢？没事，这扇石门刻的就是朱叶。打败了他，肯定不会再有凶兽跳出来了。咱们去仔细看看。神魔之强，太古之伤。什么意思？你刚才不是说我若战胜朱燕，你就能确认此地情况吗？这到底什么地方？此乃试炼之地。据说上古时代曾有神秘试炼之地现世，由一百零八道关卡组成。说重点。哎，若能全部突破，便有资格走上那条路。你看看这描述是不是跟此处很像啊？的确是很相似。打通关了，能走上什么路？那我不知道，不知道你与其嚣张什么？啊啊
却蛮厚的，好熟悉的感觉。黑色纸船。你怎么看？嗯，我猜测纸船的主人应该就是神魔之墙的主导者之一，他的东西还是能别碰就别碰了，因为据传，凡是沾染上这位上古大能的生灵，最终都消失了。可能这所谓的路，应该是一种信念吧。一百零八道关卡，那就开始吧。脱胎换骨，看来果然精进不少。又偷看？冤枉！我只是想来帮你护法。好了。哇，你的这对大翅膀，有什么妙用吗？试试不就知道了。朱雀所说的真语，这应是圣皇宫中最后一件至宝，唯有与之共鸣者才能取它。看我的。此处就是供奉上古纪灵留下的圣域之地，圣域既被取走，咱们自然要输送离开了。什么？不会吧？圣皇宫里还有好多地方没探索，说不定……小心！
人一块进入传送阵法，竟还能被传送到不同的地方？难道是因为我拿着这枚圣语？何人偷袭？